ஹலோ டக்கீஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா நான் கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இன்ஸ்டாகிராமில் ஸ்டோரி போட்டுருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள்கிட்ட இருக்க டவுட்ஸ்லாம் கேளுங்க அதில் காமனாக இருக்க ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டவுட்ஸ்க்குலாம் யூடியூப்பில் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வீடியோ போடுறேன்னு ஸோ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டவுட்ஸ்க்கு நான் ஆன்சர் பண்ண போகிறேன் மோஸ்ட் காமனாக இருக்க டவுட் மேபி நிறையா ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே இந்த மாதிரியான டவுட் தான் இருந்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டிஎம் பண்ணுறீங்க பட் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறத தாண்டி இந்த மாதிரி காமன் பிளாட்ஃபார்மில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அது உங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ப்ளஸ் என்னாலையும் ஒரே ஆன்சராக எல்லாத்துக்கும் சொன்ன மாதிரி இருக்கும் அதனால தான் இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ நான் மேக் பண்ணி போகிறேன் ப்ளஸ் ப்ளஸ் அது இல்லாமல் நம்மளோட டெலகிராம் குரூப்லையும் பார்த்தா நிறைய பேருக்கு வீக்லி ஒன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டவுட் கிளாரிஃபிகேஷன் செக்ஷன் வச்சுட்டு இருக்கும் நீங்கள் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணலாம் ஜாயின் பண்ணிங்க வீக்லி ஒன்ஸ் குரூப் ஓப்பன் ஆகும் அப்போ நீங்கள் என் கூட உங்களோட டவுட்ஸை கிளாரிஃபை பண்ணிக்க முடியும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் ஸ்பெசிஃபிக்காக டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டவுட்ஸை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் நிறைய பேருக்கு காமனாக இருந்துட்டு இருக்கா டவுட் லெட்ஸ் கெட் இன் டு த வீடியோ ஸோ ஃபஸ்ட் டவுட் என்னென்னா ஜீவானந்தம் பிரதர் கேட்டிருக்காரு ஐடியில் ஸ்டார்டிங் செய்ய தான் ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குமா இல்லை ஆல்வேஸா ஸோ ஐடியில் ஸ்டார்டிங் வேண்டாம் ப்ரெஷர் இருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா ப்ரெஷர் அப்படிங்கிறதும் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறதும் பேசிக்காக உங்களை பொறுத்தும் கம்பெனியை பொறுத்தும் மாறும் மேபி நீங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஜாபாக ஐடியில் எடுத்துட்டிங்க உங்களுக்கு செட் ஆகாத ரோலை எடுத்துட்டிங்க உங்களுக்கு கோடிங்க வர தட்டு தட்டு மாதிரி இன்டர்வியூ கிளியர் பண்ணி எடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளே போய் தடுமாறிங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ரெஷராகவும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் இருக்கும் அதனால தான் எப்பயும் சொல்கிற விஷயம் இனிஷியலாக சூஸ் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ எது வருமோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் தப்பி தவறி பிடிக்காத சூஸ் பண்ணிங்கன்னா வாழ்க்கை ஃபுல்லாக அந்த வேலை செய்ய போகிறீங்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் ப்ரெஷராகவும் தான் உங்களுக்கு இருந்துட்டுருக்கும் ப்ளஸ் கம்பெனி பேஸ் பண்ணி இருக்கும் ஒரு சில கம்பெனியில் அந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக இருக்கும் அதனால் நீங்கள் ஜாலியாக இருக்கலாம் ஒர்க்கே இருக்காது ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஓட்டலாம் ஒரு சில ப்ராஜெக்ட் ஒரு சில கம்பெனி நீங்கள் மூவ் ஆகி சுவிட் ஆகிறப்போ ரொம்ப டைட்டாக இருக்கும் அங்கே இருக்க மேனேஜரை பொறுத்தும் எல்லாத்த பொறுத்தும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ப்ரெஷரும் இருக்கும் பட் மோஸ்ட்லி ஒரு செவன்டி பர்சன்டேஜ் பர்சன் ஆஃப் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ல செவன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடையும் ப்ரெஷரோடையும் தான் இருந்துட்டு இருக்காங்க அவங்களோட மேனேஜரால கம்பெனியால் இந்த மாதிரினால மீ தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் பீப்புள் வேலையே இல்லாமல் இல்லை ஜாலியாக ப்ராஜெக்ட்லாம் ஃப்ரீயாக போயிட்டு இருக்க மாதிரி இருந்துட்டு ரெண்டுமே இருந்துட்டு இருக்கு இது செவன்டி பர்சன்டேஜ் இது தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லலாம் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரெஷராக நீங்கள் போகிறப்பையும் இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இது வந்து ஈக்குவல் தான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் தான் அதிகமாக இருக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிட்டா இருக்காது அப்படின்லாம் கிடையாது எப்போவுமே இதுதான் காமன் ரோல் ஓகேங்களா அடுத்தது லுவி அப்படிங்கிற ஒரு பிரதர் செகண்ட் அவுட் என்ன கேட்டிருக்காருன்னா ஹவு டு கிரியேட் ஏ டைலர்டு ரெசியூம் ஃபார் அ ஃப்ரெஷர்ஸ் ஸோ ஃப்ரெஷர் எப்படி ஒரு ஜாபுக்கு எக்ஸாக்டாக ரிலவெண்ட் ஆகிற மாதிரியான ஒரு ரெசியூமே ரெடி பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருக்காரு ஸோ இது என்ன விஷயம்னா இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு ஜேடியோ ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் பார்க்கணும் அந்த ஜேடிக்கு மேட்ச் ஆகிற மாதிரியான உங்கள் ரெசியூமே ரெடி பண்ணணும் அதை எப்படி ரெடி பண்ணணும்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு அந்த ஜேடியில் என்னான்ன மாதிரியான டெக்னாலஜிஸ்லாம் கேட்குறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா வித் ஸ்ப்ரிங் போட் அண்ட் மைக்ரோ சர்வீசஸ் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் உங்களோட ரெசியூமையும் ஜாவா மைக்ரோ சர்வீசஸ் ப்ளஸ் அதே மாதிரி ஸ்ப்ரிங் போட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குற மாதிரி பாருங்கள் அப்போ தான் அங்கே இருக்க அவங்களோட ப்ராஜெக்ட்டும் நீங்கள் பண்ணியிருக்க ப்ராஜெக்டோ இல்லை நீங்கள் பண்ணியிருக்க விஷயத்தையோ பார்த்தீங்கன்னா மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அதனால் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது மேபி இப்போ ஒரு பத்து ஸ்கில் தெரியும்னா பத்தையுமே காமனாக போகிறதோட அவங்க அந்த மூணு ஸ்கில் தான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு அந்த ஜேடியை பார்த்து நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அப்போ அந்த மூணு ஸ்கில்லை நீங்கள் உங்களோட ரெசியூமில் டைலரிங் பண்ணி இருந்தால் சொல்லி அதை மட்டும் நல்லா ப்ரிஃபரபிளாக எடுத்து காட்டுங்க அப்படி காட்டுறப்போ ஓ இந்த இடத்துல இருக்கும் இன்னும் மற்ற ஸ்கில்ஸை கம்பேர் பண்ணுறப்போ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துப்பாங்க ஸோ அதனால் மெயினாக ஸ்கில்ஸை மேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அங்கே ஜேடியில் இருக்க ஸ்கில்ஸையும் உங்ககிட்ட ரெசியூமில் இருக்க ஸ்கில்ஸையும் மேட்ச் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணாவே அது மோர் தன் எனஃப் தான் மற்றபடி நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்குள்ளேயே உட்காந்து மாற்றணும்லாம் கிடையாது ஸ்கில் செட்டாக மாற்றுங்க அடுத்த ஒரு கொஸ்டின் ஒரு பிரதர் என்ன கேட்டிருக்காருனா ஹவு டு கி
சின்ன ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி நீங்கள் ஜாயின் பண்ணும் ஆசை ஃப்ரெஷராக அப்படின்னா அதுக்கு ஒரே வழி லிங்க்டினை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லை அப்படின்னா சைன் அண்ட் இண்டியடை யூஸ் பண்ணுங்கள் அது ஏன்னு சொல்லி நான் நிறைய வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் பிகாஸ் அதோட பேக் அண்ட் பே எதுவுமே கிடையாது லிங்க் லிங்க்டின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்டாக ஃபவுண்டரே இறங்கி வந்து இந்த மாதிரி என் கம்பெனியில் எடுத்துகிட்ருக்கோம்னு போடுவார் ஏன்னா ஒரு ஐம்பது பேர் நூறு பேர் இருக்கப்போ ஹயரிங் ஹெச்ஆரை தாண்டி ஃபவுண்டரும் நிறைய எஃபெக்ட் போட்டு ஆளுங்க எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க ப்ளஸ் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஷைன் ப்ளஸ் இண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆக்டிவாக ஜாப் போஸ்டிங் பண்ணுவாங்க ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி பட் இந்த ரெண்டு பிளாட்ஃபார்ம்லையும் நிறைய ஸ்கேம் கால் நிறைய வரும் இண்டியன் அண்ட் சைன் பட் அதில் கேர்ஃபுல்லாக இருங்க பட் உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் அப் அப்ரோச் பண்ணணும் ஸ்டார்ட் அப் நிறையா எங்கெங்கெல்லாம் ஓப்பன் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் சைன் அண்ட் இண்டியில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்டின்ல ஈஸியாக உங்களால் எடுக்க முடியும் ஓகேங்களா அடுத்தது கௌதம் பிரதர் அப்படிங்கிறவர் என்ன கேட்டிருக்காருனா ஹலோ பிரதர் இஃப் யூ நீட் டு கெட் ஐடி ஜாப் ஸ்கில்ஸ் இஸ் இனஃப் ஆர் ஐ நீட் அ குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ ஐடி ஜாப்பை பொறுத்த வரையும் உங்களோட எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே வரத்துக்கான ஒரு கேட் பாஸ் மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ எந்த ரோல் இருந்தாலும் ஒரு யூஜி டிகிரி மேண்டிட்டரி ஒரு பிஜி டிகிரி மேண்டிட்டரி யூஜியில் இந்த டிகிரி வச்சுருக்கவங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த பிரான்ச் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் இல்லைனா இப்போ ஐடி படித்தவங்க இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிக்காக போட்டிருப்பாங்க ஜஸ்ட்டாக அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் உள்ளே போகிறதுக்கான ஒரு ஸ்டெப் தான் மற்றபடி நீங்கள் உள்ளே போயிட்டீங்கன்னா உங்களோட டெக் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் தான் பேசும் ஸோ அந்த வெளியில் இருக்க ஃபில்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்க்கு மட்டும் தான் உங்களோட டிகிரி மேண்டிட்டரியாக தேவைப்படும் அதனால் டிகிரிங்கிறது இம்பார்ட்டன் தான் இம்பார்ட்டனே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது எந்த மோஸ்ட் ஆஃப் தி கம்பெனிஸில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போகிறது இல்லை பட் நிறைய கம்பெனிஸில் எப்போவுமே கூட யூஜி முடிச்சவங்க தான் வேணும் பிஜி முடிச்சவங்க தான் வேணும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஐடி இல்லை கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பேக்ரவுண்ட் தான் வேணும்னு போடுவாங்க அந்த இடத்துல நீங்கள் எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியில் உள்ளே போக முடியாது அவ்வளோதான் ஒழிஞ்சு மற்றபடி எந்த ஒரு ட்ராபேக்குமே உங்களுக்கு கிடையாது ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா இது ஒரு மேஜர் ப்ராப்ளமாக இருக்க சான்ஸே கிடையாது ஆஸ் அ ஃப்ரெஷராக இருக்கப்போ உங்களுக்கு எந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடையாது காலேஜ் டிகிரி மட்டும் கையில் வச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படிங்கிறனால மட்டும் இது ஒரு சின்ன பிரச்சனையாக இருந்திருக்கும் மற்றபடி எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கப்போ ப்ராப்ளம் வராது ப்ளஸ் உங்கள் ஸ்கில்ஸ் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ உங்கள் ஸ்கில்ஸை டெவலப் பண்ண பாருங்கள் ஸோ அடுத்தது பரத்தன் ஒரு பிரதர் கேட்டிருக்காரு அஸ் அ ஃப்ரெஷர் ஹவு ஐ கேன் ஐ ஜாயின் இன் ஐடி ரெக்ரூட்டர் இன் எம்என்சி ஸோ ஒரு ஃப்ரெஷராக எப்படி எம்என்சி கம்பெனியில் ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டராக ஜாயின் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காரு மோஸ்ட்டாக எனக்கு தெரிஞ்ச ப்ரொசீஜரும் எம்என்சி கம்பெனிஸ் எல்லாமே ஒன்று ஆன் கேம்பஸில் காலேஜ் வந்து ஹையர் பண்ணுறாங்கன்னா சான்சஸ் இருக்குது அதை தாண்டி ஆஃப் கேம்பஸ்னால் மோஸ்ட்லி எயிட்டி டூ நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் க்ரைட்டீரியா டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக சி கேட்குறாங்க ஏன்னா என்ன எம்என்சி கம்பெனி ஃப்ரெஷர்ஸை டேரெக்டாக ஆஃப் கேம்பஸில் எடுத்து வச்சுட்டு ட்ரைனிங்லாம் மோஸ்ட்லி கொடுத்துட்ருக்காரு ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டர் ரோலுக்கு ஸோ நீங்கள் ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டரில் ஒரு பெரிய எம்என்சி லைக் டிசிஎஸ்வி ப்ரோ அசன்சர் இந்த மாதிரிலாம் லைனுக்கு போகணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கன்சல்டிங்லேயோ ஒரு மிட் லெவலில் இருக்க ஒரு எம்என்சி கம்பெனிலேயோ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ இயர்ஸ் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ணதுக்கு அப்புறமே தான் நீங்கள் அந்த ஸ்டெப் போக முடியும் ஸோ மினிமம் டூ இயர்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன ஹெச்ஆர் ஐடி ரெக்ரூட்மெண்ட்டுங்கிறது மேண்டிட்டரி ஒரு பெரிய பெரிய எம்என்சி கம்பெனிக்கு போகிறதுக்கு சரி அடுத்து அஜித்னு ஒரு பிரதர் கேட்டிருக்காரு ஐ அப்ளை லாட் ஆஃப் ஜாப்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஜாப் ஹோட்டல்ஸ் பட் யாருமே இன்டர்வியூக்கு கூப்பிட மாட்டுறாங்க என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்டிருக்காரு இங்கே இருக்க நிறைய பேர் பண்ணுற பிரச்சனை என்னென்னா நவுக்ரியோ இல்லை இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ஸ்லாம் போயிட்டு ஒரு ஆயிரம் பேர் ரெண்டாயிரம் பேர் மூவாயிரம் பேர் அப்ளை பண்ணியிருப்பாங்க ஆ மூவாயிரம் பேர்த்தோட ஒன்றா அப்ளைங்கிறத மட்டும் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து ஜாப் இருபது முப்பது ஜாப் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இன்டர்வியூ கால் வருமா வருமான்னு வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கீங்க இப்போ இருக்க மார்க்கெட் டைட் சுச்சுவேஷனில் இதெல்லாம் வேலைக்கே ஆகாது நீங்கள் ஹெச்ஆரை எவ்வளோ தூரம் யூனிக்குவாக அப்ரோச் பண்ணுறீங்க யாருமே போகாத வழியில் எப்படி நீங்கள் போய் அவங்கள ரீச் பண்ணுறீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு டேரெக்டாக நவுக்கரியில் போய் அப்ளை பண்ணுறத தாண்டி நவுக்கரியிலே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹெச்ஆரோட மெயில் ஐடியோ மொபைல் நம்பரோ தெரியுதான்னு பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா பல்க் மெயில் உங்களுக்கு வந்திருக்குனால அவங்களோட மெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் கிடைக்குதான்னு பாருங்கள் கிடச்சிதுன்னா டேரெக்டாக அப்ரோச் பண்ணுங்கள் அப்படி இல்லைனா அந்த கம்பெனி கூகுளில் போட்டுட்டு லிங்க்டினில் போயிட்டு அங்கே இருக்க ஹெச்ஆரில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியுவாங்க ஹெச்ஆர் யாராக இருக்காங்களே அவங்களுக்கு ஒன் டோன் அப்ரோச் பண்ணுங்கள் இந்த மாத
செட்டாகுமா உங்களுக்கு பிடிக்குமா அப்படிங்கிறத மட்டும் டிசைட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு வருதான்னு பாருங்கள் அது போங்க எல்லாமே ஈக்குவலான இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது ஓகேங்களா அடுத்தது ஒருத்தர் கேட்டிருக்காங்க இஃப் யூ ஆர் ஸ்டார்ட் அவர் கரியர் ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்மெண்ட் விச் கன்சல்டிங் சர்வீஸ் இஸ் குட் அட் சென்னை ஸோ நீங்கள் ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டராக ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க உங்களோட கரியர் அப்படின்னா இந்த கன்சல்டிங் தான் பெஸ்ட் அந்த கன்சல்டிங் தான் பெஸ்ட் அப்படின்லாம் கிடையாது எல்லா கன்சல்டிங்லேயுமே எந்த கன்சல்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணாலுமே அது பெஸ்ட்டு தான் பட் என்ன போகிறதுக்கு முன்னாடி பார்க்கணும்னா நவுக்கரி ஆக்சஸ் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்களா அப்படிங்கிறத ஒன்ஸ் செக் பண்ணிங்க ஆசை ஃப்ரெஷராக போகிறப்ப ஏன்னா நீங்கள் நவுக்கரி ஆக்சஸே யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணுறதுலாம் அதுதான் ஒரு ஸ்கில்லு ஸோ நிறைய பேர் ஃப்ரெஷராக ஜாயின் பண்ணிடுவாங்க ஒரு வருஷத்துக்கு நவுக்கரி ஆக்சஸே இல்லாமல் சும்மா கால் டெலிகாலிங் ஒர்க் மாதிரி பார்த்துட்டு இருப்பாங்க சும்மா டாக்குமெண்ட் கலெக்ஷன் மட்டும் பார்ப்பாங்க அது கம்ப்ளீட்டாக வேசு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் உங்களுக்கு நவுக்கரி ஆக்சஸ் அங்கே இருக்கா அப்படிங்கிறத கன்ஃபர்மேஷன் பண்ணிங்க அடுத்தது செகண்ட் விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர்ஸ் ஹையர் பண்ணுவாங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸாக ஹையர் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃப்ரெஷர்ஸ் ஹையரிங்கோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஹையரிங்க்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கம்பெனிஸில் ஓப்பனிங்ஸ் இருந்துட்டு இருக்கும் நீங்கள் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக வெறும் ஃப்ரெஷர்ஸை மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் பண்ணுற மாதிரியான ரோலுக்கெலாம் போனீங்கன்னா இந்த ஃபியூச்சரில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிளாக இருக்கும் பட் அதுவே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டை ஹையர் பண்ணுற அளவுக்கு நீங்கள் உங்கள்கிட்ட ஸ்கில் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேண்டிடேட்டை ஹையர் பண்ணியிருக்கீங்க மேபி இன்னும் ஃபியூச்சர் பாத்தீங்கன்னாட்டு <laughs> பிசிஏ டிகிரி நீங்கள் முடிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் ஐடிக்குள்ளே வரணும் நான் எப்போவுமே சொல்கிறது மூணு ஸ்டெப் தான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன ரோல் வருமோ அந்த ரோலை பிக் பண்ணுங்கள் செகண்ட் அதில் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுங்கள் தேர்ட் அதில் ஜாப் சர்ச் பண்ணுறதுக்கான டெக்னிக்ஸாக கற்று ஜாப் சர்ச் பண்ணி வேலைக்கு போங்க இந்த மூணு ஸ்டெப் தான் ஸோ நீங்கள் பிசிஏ முடிச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கோடிங்காக நான் கோடிங்காக டிசைனிங் சைடாக அதை சப்போர்ட் சைடாக எந்த சைடு உங்களுக்கு வருதுங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களை பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் காலேஜில் நீங்கள் எந்தெந்த சப்ஜெக்டில் பெஸ்ட்டாக பண்ணிங்கன்னு பாருங்கள் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது வருதோ அதில் செல்ஃப் லைன் எடுக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி செல்ஃப் லைன் உங்களால் எடுக்க முடியல ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி டைம் பேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குனா மட்டும் இன்ஸ்டியூட் சைட் மூவ் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் ஒரு கோர்ஸஸோ சர்டிஃபிகேட்ஸோ கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் ஐடியில் ஜாப் தொழுவங்க ஜாப் எடுக்க முடியும் ஏன்னா இப்போ இருக்க மார்க்கெட் சுச்சுவேஷனில் வெறும் காலேஜ் முடிச்ச ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்க அந்த எலிஜிபிலிட்டியை மட்டும் வச்சு வேலை கொடுக்கறதுல ஸ்பெசிஃபிக்காக எது எந்த ரோலுக்கு போக போகிறீங்களோ அதுக்காக என்ன படிச்சிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பார்க்குறாங்க ஸோ அதனால் ஸ்பெசிஃபிக்காக செல்ஃப் லேனோ அப்படின்னா இன்ஸ்டியூட் போய் படிக்க ட்ரை பண்ணுங்க ஸோ அடுத்த ஒரு பிரதர் கேட்டுக்காரு ஹவு டு கெட் அ இன்டென்ஷிப் இன் ஐடி அஸ் அ ஃப்ரெஷர்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்டென்ஷிப் நீங்கள் ஃப்ரெஷராக ஐடியில் எடுக்கணும் அப்படின்னா இன்டென்ஷிப் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக நவுக்கரி லிங்க்டின் லிங்க்டினில் கூட பண்ணலாம் பட் இதை தாண்டி ஸ்பெசிஃபிக்காக இன்டென்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது லைக் இன்டென்ஷாவில் ஏஞ்சல் லிஸ்ட் அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண ட்ரை பண்ணி ஏன்னா அங்கே தான் இன்டென்ஷிப்க்கான ஓப்பனிங் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் இன்டென்ஷிப் பண்ண முடியாதுன்னு பாருங்கள் அப்படிலாம் லிங்க்டினும் பெஸ்ட்டு தான் லிங்க்டினில் போய்ட்டு நீங்கள் இன்டென்ஷிப்புன்னு சர்ச் பண்ணிங்கன்னா நிறையா வரும் அது மூலிமாவும் நீங்கள் இன்டென்ஷிப் அப்ளை பண்ணி எடுக்கலாம் மோஸ்ட்லி ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அண்ட் மிட் லெவல் கம்பெனிஸ் நிறைய இன்டென்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இப்பயும் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அதை தாண்டி நம்மளோட சப்ஸ்கிரைபருக்காக நம்மளும் பார்த்தீங்கன்னா மந்த்லி மந்த்லி சென்சோலா டெக்னாலஜிஸ் ஒரு கம்பெனியோ டைய பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கும் ஸோ நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க வாட்ஸ்அப் குரூப்லையும் டெலிகிராம் குரூப்லையும் ஜாயின் பண்ணுங்க மந்த்லி மந்த்லி நான் அதில் இன்டென்ஷிப் பற்றி அப்லோட் பண்ணுவேன் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்க முடியும் நெக்ஸ்ட் மந்த் பேச்சில் அடுத்தது ரமேஷ் பிரதர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு நவுக்ரி பெய்டு வருஷனை பற்றி சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நவுக்ரி பெய்டு வருஷனை பற்றி சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி நான் நவுக்ரியில் ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ண வரையும் பெய்டு வருஷனுக்கு ஒரு பெரிய இம்பார்ட்டன்ஸ் பெய்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வேலை கிடச்சிடும் நிறைய கால் வந்துடும் பே பண்ணிட்டீங்கன்னாவே உங்களோட ப்ரொஃபைல் ஃபஸ்ட்டாக காமிச்சிடும் அப்படின்லாம் கிடையவே கிடையாது பெய்ட் வருஷனுக்கு என்னென்னா நீங்கள் ரெகுலராக உள்ளே போயிட்டு வெளில வர அந்த ஆக்டிவிட்டி டே பார்த்தீங்கன்னா டெய்லி நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைல் ஆக்டிவாக இருக்க மாதிரி காட்டும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எத்தனை மாதத்துக்கு அந்த பெய்ட் போட்டிருக்கீங்களோ மற்றபடி பெய்டு வருஷன் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்க மாதிரி என்ன கேட்டால் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட்ல டென்
பெருசாக வெளியிலே அனுப்பல புதுசாக அவங்க கம்பெனி செல்ல மோஸ்ட்லி அவர் இப்போ ஹையர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அடுத்த ஒரு பிரதர் கேட்டிருக்கா டெல் மீ சம்திங் அபவுட் ரைட் அ பெஸ்ட் ரெஷிம் ஸோ இப்போ இருக்க மார்க்கெட் சுச்சுவேஷனில் ஒரு டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பெஸ்ட் ரெஷிம் நீங்கள் எழுதணும்னா அந்த காலத்துலலாம் ஒரு மூணு நாலு வருஷத்துக்கு நல்லா ரெஷியூம்னாவே பார்த்தீங்கன்னா நல்லா எழுதியிருக்கணும் அதெல்லாம் தான் பார்த்தா தான் ஹெச் ஆர்டபி கொடுக்குறப்ப நல்ல இம்ப்ரெஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் இப்போ நான் சொல்லுவேன் ரெஷியூம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களை இன்டர்வியூ எடுக்கிற அந்த இன்டர்வியூ கைக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மூணு நாலு பேர்த்தை கிராஸ் பண்ணால் தான் இன்டர்வியூ எடுக்கிற இன்டர்வியூ கைக்கே போகும் ஃபர்ஸ்ட் நவுக்கரியோ லிங்க் நினோ அந்த மாதிரி அல்காரத்தை கிராஸ் பண்ணணும் அடுத்து ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டரை கிராஸ் பண்ணணும் ஹெச்ஆர் மேனேஜரை கிராஸ் பண்ணி இந்த மூணு பேர்த்தையும் உங்கள் ப்ரொஃபைல் ப்ராசஸ் ஆனால் தான் இன்டர்வியூ எடுக்கிற அந்த பர்சனுக்கே ப்ரொஃபைல் போகும் இந்த மூணு பேர்த்தையும் ப்ராசஸ் பண்ணணும்னா நீங்கள் உங்களோட ரெசியூமில் போட்டிருக்க ஸ்கில்ஸ் தான் மேட்ரு நவுக்கரியை பொறுத்தையும் உங்களோட ஸ்கில்ஸை வச்சு தான் மட்டும்தான் அது ஒர்க் ஆகும் ஹெச்ஆர் ரெக்ரூட்டரும் உங்களோட ஸ்கில்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு தான் கண்ட்ரோல் எஃப் போட்டு மேனுவலாக செக் பண்ணுவார் ப்ளஸ் மேனேஜர் உங்களோட கம்யூனிகேஷனும் அந்த ஸ்கில்ஸ்லாம் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தான் ப்ராசஸ் இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போதுக்கு நான் ரெசியூமோ டிப்ஸ் என்ன கொடுப்பேன் பெஸ்ட் ஸ்கில்ஸை கரெக்டாக ஆட் பண்ணுங்கள் ஸ்கில்ஸை டெஃபினட்டாக கரெக்டாக போட்டிங்கனாவே நீங்கள் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணுற அளவுக்கான ஸ்டேஜுக்கு போய முடியும் நீங்கள் என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறீங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜாவா ஸ்ப்ரிங் போட்லாம் இருக்குல்ல அது எல்லாமே உங்கள் ரெசியூமில் நிறையா வாட்டி போடுற மாதிரியும் எந்தெந்த இடத்துல எல்லாத்துலேயும் மென்ஷன் பண்ண முடியுமோ அந்தந்த இடத்துல நிறையா மென்ஷன் பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள் அது மூலிமா தான் உங்கள் ப்ரொஃபைல் ஸ்ட்ராங்கான கேண்டிடேட்னு இப்போ இருக்க மார்க்கெட் சுச்சுவேஷனில் ப்ரூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அடுத்து அஜேந்திர பிரதர் சூப்பரான கொஸ்டின் கேட்டுக்கா ஐடி ஜாபோட ஃபியூச்சர் க்ரோத் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் பிரதர்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஃபியூச்சர் க்ரோத் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஐடி இண்டஸ்ட்ரி இன்னொரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ்க்கு செமையாகவே க்ரோ ஆக போகுது ஏன்னா நிறையா விஷயங்கள் அட்வான்டேஜாக வந்துட்டு இருக்கு ஏஆர் பிஆர் வெப் த்ரீன்னு சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி எவ்வளோ விஷயங்கள் இன்னும் வந்துட்டே இருக்கு டே பை டே டே பை டே நிறையா பேர்த்தோட மொபைல் யூஸேஜும் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்கு ஸோ அதனால் ஐடி இண்டஸ்ட்ரி டெஃபினட்டாக அடுத்த ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸில் செம்ம க்ரோத் இருக்க போகுது என்ன இந்த வருஷம் கொஞ்சம் ரெசஷனுங்கிறனால மற்ற கண்ட்ரீஸ் எல்லாத்தையும் லே ஆஃபே பண்ணி இருக்கு <laughs> After learning Java full stack, how to approach company, front end or a back end as a fresher. So mostly full stack developer, I am going to tell you about the fresher. If you are a front end developer or a back end developer, you can go to the project and you can go to the full stack. You can go to the best way plus you can go to the full stack developer. Most of the people are going to change. So you can learn full stack developer. If you are a full stack developer, you can go to the front end back end specific. You can go to the front end back end specific. But now you can go to the front end back end specific. நீங்க தான் முடிவு எடுக்கணும் உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட்ல நல்லா நீங்க ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்களா இல்ல பேக் ஹேண்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்களான்னு எதுல நல்லா ஸ்ட்ராங்கா நீங்க இருக்கீங்கன்னு பாருங்க ஒரு சில பேர் சிஎஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்ல எனக்கு வராது அந்த மாதிரி டிசைனிங் எல்லாம் பெருசா நான் கத்துக்கலேன்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட்ல வீக்கா இருப்பாங்க ஒரு சில பேர் கோடிங் எனக்கு வராதுன்னு சொல்லி பேக் ஹேண்ட்ல வீக்கா இருப்பாங்க ஸோ நீங்க எதுல வீக்கா இருக்கீங்களோ அதை விட்டுட்டு எதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்களோ அதை இன்னும் ஸ்ட்ராங் பண்ணிட்டு அதுல போங்க ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட் சைடும் பேக் ஹேண்ட்ல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கீங்கன்னா பேக் ஹேண்ட் சைடும் போங்க அதுக்கப்புறமே கம்பெனிக்கு போயிட்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ்குள்ள நீங்க இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பரா ஈஸியா மூவ் ஆகிக்கலாம் அடுத்த பிரதர் கேட்டுக்க காமன் நிறைய பேர் கேட்குற அந்த விஷயம் தான் ஆல்ரெடி நான் பலவாட்டி சொன்ன விஷயம் இது தான் ஹவு டு கெட் அ ஜாப் இன் ஐடி நிறைய பேருக்கு ஐடியில் எப்படி நான் ஜாப் எடுக்கணும் மட்டுமே இந்த ஸ்டேஜ்லேயே ஸ்டக்காக இருந்துட்டு இருக்காங்க எக்கச்சக்க பேர் அட்வான்ஸ் லெவலில் கோர்ஸ்லாம் முடிச்சுட்டு ஜாபே கிடைக்குமே ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்க இடத்துல இப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஐடிக்குள்ளே நான் வரணும் வரணுன்ட்டு மட்டும் இருந்துட்டு இருக்கவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்காக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஐடிக்குள்ளே வரணும்னா நூற்று கணக்கான ரோல்ஸ் ஐடியில் இருந்துட்டு இருக்கு இந்த மூணு ப்ரூவ் அண்ட் ஸ்டெப்பை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு எந்த ரோல் உங்களுக்கு செட் ஆகுமோ அதை சூஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்து அதில் நீங்கள் ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் தேர்டு உங்களோட ஸ்கில்லில் மார்க்கெட்டுக்கு ஷோ பண்ணினா கம்பெனி உங்களை ஹையர் பண்ணிப்பாங்க இந்த மூணு ஸ்டெப் பண்ணால் தான் நீங்கள் ஐடிக்குள்ளே வர முடியும் சும்மா காலேஜ் டிகிரி முடிச்சுட்டு எதுவுமே பண்ணாமல் ஐடிக்குள்ளே வரணும் வரணும்னு மட்டும் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எதுவுமே வர முடியாது ஏதோ ஒரு ஸ்கில்லில் மொதல்
நீங்கள் ரெண்டு வருஷம் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சேலரியும் ரெண்டு வருஷத்தில் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் கிடச்சிடும் ப்ளஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் கரஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா பிஜி போட்டுக்க முடியும் உங்களுக்கு ஒரே இதில் ரெண்டுமே கிடச்சிடும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி டிகிரிங்கிறது வெறும் ஒரு குவாலிஃபிகேஷனுக்காக தான் உள்ளே போகிறதுக்காக தான் ஸோ பிஜியோட ஒர்க் போகிறது தான் நான் பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன் ஸோ அடுத்தது பைத்தான் ஃபுல் ஸ்டாக் அரை ஜாவா ஃபுல் ஸ்டாக் எது பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லி ஒரு பிரதரை கேட்டிருக்காரு ஸோ ஜாவாவாக பைத்தானான்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டுமே இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனில் ஈக்குவல் தாங்க இதுதான் பெஸ்ட்டு அதுதான் பெஸ்ட்டுன்னு எதுவுமே கிடையாது நான் ரெண்டு பேர் தானே பேசின வரையும் இது ரெண்டு பேருமே அது அது பெஸ்ட்டுன்னு தான் சொல்கிறாங்க ஸோ என்ன பர்சனலாக நான் ரெண்டு பேர் கன்க்ளூஷனாக பார்த்த வரையும் பைத்தான் ஓரளவுக்கு பெஸ்ட்டாக தோணுது ஏன்னா பைத்தான் நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா மற்ற மற்ற டேட்டா சயின்ஸ் அந்த மாதிரி டேட்டா அனலிஸ் அந்த மாதிரி ரோலுக்கும் மிஷின் லேர்னிங் ரோலுக்கு அந்த மாதிரி ரோலுக்கும் நீங்கள் போய்க்கலாம் பை பைத்தான் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸி டு லேர்னும் கூட ஸோ ஒரு இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸாக இருக்க பர்சனுக்கு டெஃபினட்டாக ஒரு கோடிங் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கோடிங்லேருந்து வரணும் இருக்கும் அப்படி கன்ஃபியூஸாக இருப்பாங்க அது மேபி பைத்தான் சூஸ் பண்ணுறது பெஸ்ட்டு நீங்கள் ஈஸியாக லேர்னும் பண்ணிக்கலாம் ஹவு டு ஐடென்டிஃபை ரியல் ஆர் ஃபேக் கம்பெனி ரியல் ஆர் ஃபேக் கம்பெனி எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மோஸ்ட்லி ஃபேக் கம்பெனிஸ் எல்லாருமே ஸ்டார்டிங் எடுத்தோம் உங்கள்கிட்ட ஒரு மணி பே பண்ணுங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஜாப் கிடைக்கும் வாங்க மோஸ்ட்லி மணி பே பண்ணுங்க அப்படின்னாவே அந்த கம்பெனி ஃபேக் தான் அதை தாண்டி அவங்களோட கூகுள் ரிவ்யூஸில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் ஃபேக்கோ ரிவ்யூவோ கண்டுபிடிக்க நினைக்க அந்த கம்பெனி நீங்கள் கூகுள் குரூமில் போய் போட்டிங்கன்னா ரிவ்யூஸ்ன்னு இருக்கும் அதை பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நிறைய பேர் காமன் பீப்பிள் அதில் அஃபெக்ட் ஆனவங்க போட்டிருப்பாங்க அது மூலிமா நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நிறைய பேர் கேட்டிருக்கு இந்த விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிரதர் கேட்டிருக்காரு டிப்ளமோ டூ ஐடி ஃபீல்டு கரியர் சுச்சுக்கு ரோட் மேப் சொல்லுங்கள் இதுதான் லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஸோ டிப்ளோ முடிச்சு நீங்கள் வரீங்க அப்படின்னா ஜாப் எடுக்கிறது கஷ்டம்னா நீங்கள் மேபி ஸ்கில் வைஸில் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கீங்க அப்படின்னா டெஃபினட்டாக உங்களால் ஜாப் எடுக்க முடியும் பட் நீங்கள் டிப்ளோ முடிச்சு எடுக்க ரொம்ப கஷ்டம் தான் நீங்கள் கரஸ்லியாச்சு ஒரு டிகிரி போட்டே ஆகணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டிகிரி கரஸ்லியாச்சு போகிற மாதிரி பிளான் பண்ணிக்கிங்க அப்போ தான் நீங்கள் அடுத்தடுத்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகி போகிறப்பையும் டிகிரி யூஜி டிகிரியாச்சு கன்ஃபார்மாக கேட்பாங்க பட் டிப்ளோ வச்சு ட்ரை பண்ணி நீங்கள் செம்ம ஸ்ட்ராங்கான ஸ்கில்ஸ் இருக்கணும் ப்ளஸ் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனி அந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுங்கள் யூஜி முடிச்சிட்டு வரவங்க கூட உங்கள்கிட்ட ஸ்கில் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக உங்களை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க பட் டிப்ளமோ முடிச்சுட்டு நீங்கள் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் தான் மற்றபடி நீங்கள் டெவலப்பரை தாண்டி நார்மலாக சப்போர்ட் ரோல் இல்லை ஹெச்ஆர் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணால் கூட கதைக்கான சான்சஸ் இருக்குது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் பட் யூஜி டிகிரி டெஃபினட்டாக கரஸ்ல ஆச்சு பார்ட் டைமாக ஒன்று போட்டுருங்க ஓகேங்களா ஸோ ஹோப் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நான் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தா காமன் டவுட்ஸ் இருந்தால் மேபி ஒரு சில பேருக்கு உங்களோட டவுட்டுக்கு ஆன்சரும் கிடச்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு இதே மாதிரி மந்த்லி மந்த்லி ஒன்ஸ் ஒரு வீடியோ போடுங்க அப்புறம் நிறைய பேர் டவுட்டை கிளாரிஃபை பண்ணுற மாதிரி கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் ஐ நீட் மோர் வீடியோஸ் லைக் திஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடுங்க நான் இதே மாதிரி வீடியோஸ் மந்த்லி மந்த்லி ஒரு வீடியோ போட ட்ரை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த டவுட்டில் உங்களுக்கு எந்த டவுட் கிளாரிஃபை ஆச்சு அப்படிங்கிறது கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் உங்களோட டவுட்டை நான் கிளாரிஃபை இப்போ நான் பண்ணியிருந்தேன் நீங்கள் தான் கேட்டிருந்தீங்கனாலுமே நான் கேட்டிருந்த டவுட்டுக்கு நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணிங்க ப்ரோ அப்படின் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அது ஒரு ஹாப்பினஸை கிரியேட் பண்ணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் நம்ம சேனலுக்கு லைக் பண்ணலாம் லைக் பண்ணிவிட்டு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தட்டி விட்டுங்க ஸோ திஸ் இஸ் ஒரு ஹச